Fala pessoal do YouTube, que é Jean Sem Brito, do canal Jean Sem Brito e as Abelhas. Eu queria mostrar para vocês de forma um pouco mais científica como se dá a comunicação entre as abelhas. Esses organismos eles se comunicam a partir de feromônios, substâncias químicas que fazem com que haja uma interação entre os indivíduos. Esses feromônios são produzidos por certas glândulas, podem estar localizadas na mandíbula ou em outras partes do corpo. É através desse feromônio, por exemplo, que uma abelha, uma campeira, avisa para o resto do enxame onde ela encontrou alimento, como néctar, como pólen, água e outros materiais. Esse feromônio também ele pode ser utilizado para a princesa recém saída da célula real ou da célula de confinamento para que ela comece a organizar internamente seu enxame. É a partir dessas substâncias químicas que as abelhas passam a obedecer essa rainha. No caso de algumas espécies de abelhas, existem outros feromônios que são utilizados na questão de acasalamento. Na questão de defesa. Talvez você já tenha é, feito essa pergunta. Por que quando a gente sofre uma ferroada de abelha, outras abelhas vêm nos atacar? Geralmente quando uma abelha se defende, né, ferroando alguém, uma abelha com ferrão logicamente, ela marca o indivíduo com feromônio. E aí as outras entendem que aquele indivíduo com aquele cheiro característico representa uma ameaça para o grupo. Outra importante função também do feromônio consiste em fazer com que certas operárias sejam inibidas na produção de hormônios sexuais, ou seja, as abelhas que comandam, no caso a rainha, ela inibe o desenvolvimento do ovário dessas abelhas, dessas operárias. É por isso também que você já ouviu falar em colmeia zanganeira. Quando a rainha não está presente e uma operária desenvolve os ovários e passa a fazer postura. E dessa postura só nascem zangões, já que as operárias são abelhas diploides. A rainha também. O zangão é um indivíduo haploide, ele tem metade dos cromossomos da espécie. Então, geralmente, as operárias não cruzam com os angões. E toda vez que elas fizerem postura de um ovo, esse ovo vai originar um indivíduo haploide, porque não houve fecundação. E aí você tem a chamada colmeia zanganeira, que é um enxame que só tem zangões, só tem machos, e eles não trabalham, eles não juntam alimento, eles terminam saqueando outros enxames em busca de alimento. É muito importante que nas divisões você se certifique de que no enxame vai ter ou uma princesa ou a rainha. Pois se esse enxame ficar sem esse tipo de abelhas, esse enxame está fadado ao fracasso. Os feromônios têm participação importantíssima na manutenção do enxame. Isso explica também porque a gente não pode pegar as abelhas 
rainha e princesa com a mão, porque nossa mão pode afetar a interação do feromônio com as outras abelhas. E isso vai criar uma instabilidade dentro do enxame. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar várias informações sobre os diversos tipos de feromônio que podem ser encontrados nas abelhas, tanto nativas como as abelhas africanizadas. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou, deixa um joinha. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificações e contribua para que o canal continue crescendo cada vez mais. Um abração a todos e até o próximo vídeo.